हे गाइस दिस इज प्रीति आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 24 अक्टूबर के करंट अफेयर इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें साथ ही साथ अगर आपको इसकी एम चाहिए जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाते हैं या फिर उसका पी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसके अलावा आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ये सूचना है कि काफ़ी लोग पॉलिटी की नोट्स के लिए बोल रहे थे तो याद रखिएगा कि अभी आपको हिस्ट्री और हिंदी के नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं रही बात पॉलिटी की और टेट का पेपर आ रहा है तो चाइल्ड साइकोलॉजी का भी नोट्स आपको दिवाली के पहले पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा चलिए शुरुआत करके हम लोग कल के पहले क्वेश्चन से कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर बनेगा डॉल्फिन आपको पता है कि भारत का जली जीव कौन है तो ये है डॉल्फिन और देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे बनेगा ये बनेगा पटना बिहार में पाँच अक्टूबर को विश्व डॉल्फिन दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसका इनोग्रेशन भी किया जाएगा अगर हम लोग बात करें गंगा डॉल्फिन की तो गंगा डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाने वाली एक नेत्रहीन जलीय जीव है ठीक है और इसके साथ साथ यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है आपको पता अपनी समझदारी की वजह से इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया है ठीक है इसको कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था तो पाँच अक्टूबर दो को याद रखेगा अब यहाँ पे बात आई है बिहार की तो याद रखेगा बिहार की कैपिटल है पटना सीएम है नीतीश कुमार और राज्यपाल है फागू चौहान बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन का एन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध में शीर्ष पर कौन सा राज्य है तो एन का फुल फॉर्म क्या है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें इन्होंने बताया कि जो भी अपराध महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं उसमें नंबर वन पे है उत्तर प्रदेश हालांकि अदर स्टेट में भी होते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश इसमें नंबर वन पे है ठीक यहाँ पे आप इसका डेटा भी देख रहे हैं कि तीन लाख उनसठ हज़ार आठ सौ उनचास मामले हैं ऑल ओवर इंडिया जिसमें अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में छप्पन हज़ार ग्यारह मामले हैं और इसी के साथ उत्तर प्रदेश नंबर वन पे है महाराष्ट्र इकतीस हज़ार मामलों के साथ कितने स्थान पे है दूसरे स्थान पे तीसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल ठीक वहीं अगर हम लोग बात करें कि भ्रष्टाचार के मामले में नंबर वन पे कौन है महाराष्ट्र है और बच्चों के प्रति भी अपराध के मामले में यूपी नंबर वन पे है तो मतलब हमें मिला जुला के सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है यूपी और एमएच महाराष्ट्र पे महिलाओं के खिलाफ और बच्चों के खिलाफ वाले अपराध में यूपी नंबर वन पे है और महाराष्ट्र नंबर टू पे है जबकि भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र नंबर वन पे है याद रखिएगा ठीक अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में कि ये जो आंकड़े से हम लोगों ने रिपोर्ट बनाया ये किस ईयर पे बेस्ड है तो ये 2017-18 के दौरान भारत में जो रिपोर्ट यहाँ पे आपराधिक रिकॉर्ड है उन पे बेस्ड है इसमें बताया गया कि हत्या के मामलों में तीन दशमलव छः प्रतिशत की कमी आई है जबकि अपहरण के मामले नौ बढ़ गए हैं ठीक है याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के राष्ट्रपति सत्रह अक्टूबर से तेईस अक्टूबर तक किन दो देशों के दौरे पर गए हैं तो यहाँ पे आपको तो यहाँ पे इमेज देख के समझ में आ गया कि एक दो एक देश है हमारा फिलीपींस तो अब इसी बात है फिलीपींस में गए हैं तो मनीला जापान तो जाएंगे ही अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मनीला तो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और जापान की कैपिटल है टोक्यो और टोक्यो आ जाए अगर तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि दो का ओलंपिक कहाँ होने वाला है टोक्यो जापान में ठीक है बात करते हैं यहाँ पे कि कब कब जाएंगे तो राष्ट्रपति हैं हमारे रामनाथ कोविंद जो कि 17 से 21 अक्टूबर तक फिलीपींस की राजकीय यात्रा पर हैं और यहाँ पे इन दोनों देशों ने चार समझौतों पर हस्ताक्षर किया कौन कौन से हैं समुद्री अधिकार सुरक्षा पर्यटन विज्ञान प्रौद्योगिकी और संस्कृति इन समझौतों पर इन्होंने हस्ताक्षर किया है वहाँ पे और क्या पर्पज है जाने का तो राष्ट्रपति मनीला में भारत फिलीपींस व्यापार और चौथे आसियान भारत व्यापार सम्मेलन को संबोधित करेंगे 
अब आशियान की बात आई है तो याद रखिएगा कि भारत का आशियान के बीच में जो व्यापार है वो 2022 तक करीब 200 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है याद रखिएगा इसके अलावा अगर हम लोग भारत फिलीपींस की बात करें तो आपको याद रखना चाहिए कि भारत फिलीपींस के द्विपक्षीय समझौते के 70 साल पूरे हो चुके हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कि आज़ाद हिंद सरकार के स्थापना दिवस की किस वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन किया गया तो यहाँ पे छिहत्तरवीं वर्षगांठ पर ठीक है इस बार कौन सी वर्षगांठ है छिहत्तरवीं वर्षगांठ और ये जो आप इमेज देखे थे उसमें कौन थे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस थे पढ़ लेते हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा इक्कीस अक्टूबर दो को दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद सरकार की स्थापना के छिहत्तरवें वर्ष के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया गया है अब उसी में याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो 23 जनवरी 2019 को सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती के उपलक्ष्य में लाल किले में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया चलिए अब हम लोग आ जाते अपने टॉपिक आजाद हिंद सरकार पर वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की अस्थायी स्थापना की गई थी इस सरकार को जापान जर्मनी इटली जैसे ध्रुवीय शक्तियों द्वारा मान्यता भी प्रदान की गई थी अगर आप हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन से भारत की आज़ादी से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं ठीक चलिए नेक्स्ट है हमारा किन दो देशों के मध्य बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाने का घोषणा किया गया है तो बौद्ध सर्किट ट्रेन की बात हो रही है एक बार मैंने आपको पढ़ा था रामायण तो मतलब रामायण से रिलेटेड जो भी स्थल थे उनकी यात्रा अब बौद्ध सर्किट है तो जाहिर सी बात है बौद्ध के जीवन से लेकर के मृत्यु से लेकर के उपदेश से लेकर के जितने भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट थे उन सभी जगहों पर ये ट्रेन जाएगी तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है भारत और भूटान सॉरी नेपाल के मध्य शुरू किया गया है किसके किसके मध्य भारत और नेपाल के मध्य यहाँ पर ट्रेन भी बहुत ज़्यादा लग्जरस है और इसका अगर हम लोग बात करें रेंट कितना है तो एक लाख प्लस है ट्रेन का कन्वीनियंस चार्ज कितना है एक लाख प्लस है सात दिन का ठीक चलिए यह जो भारतीय रेलवे है इन्होंने 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक भारत और नेपाल के बीच अपनी पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा किया है यह ट्रेन भारत तथा नेपाल दोनों देशों में गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े अहम स्थलों की यात्रा करवाएगी इसकी शुरुआत कहाँ पे किया गया है तो दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन ठीक है अगला क्वेश्चन हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन के आंदोलन के देशों का अठारहवा शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा तो ये होगा बाकू अजर में और गुट निरपेक्ष आंदोलन को क्या कहते हैं इंग्लिश में द नॉन अलाइन मोमेंट याद रखिएगा अभी हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे कि हाँ ये एक्चुअल में होता क्या है गुट निरपेक्ष के बारे में ठीक है फिलहाल देख लेते हैं सबसे पहले कि ये सम्मेलन कब हुआ है तो ये सम्मेलन कब होगा 25 और 26 अक्टूबर को बाकू अजर की कैपिटल है वहाँ पर सम्पन्न होगा और याद रखेगा कि हर तीन साल में यह एक बार होता है थोड़ा सा जान लेते हैं गुट निरपेक्ष के बारे में तो गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसमें जो गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन है या संयुक्त राष्ट्र के बाद देशों की सबसे बड़ी सभा है जैसे संयुक्त राष्ट्र है तो उसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं वो ज़्यादा है तो उसी तरह जैसे वो अपने आप में बहुत बड़ी सभा होती है तो उसके बाद गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन दूसरे नंबर पर आता है ठीक है पूरे महाद्वीप भर में भागीदार देशों के साथ बातचीत के लिए यह एक महत्वपूर्ण मंच है याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी 1961 में ठीक भारत इंडोनेशिया मिश्र युगोस्लाविया ने मिलकर बेलग्रेड सर्बिया में इसकी स्थापना किया था याद रखिएगा ठीक चलिए अब यहाँ पे बात आई है तो इंडोनेशिया की तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और सुगुट नेपेच के सदस्यों की संख्या कितनी है 120 अगला क्वेश्चन है हमारा दुनिया का सबसे पुराना मोती किस देश में मिला तो दुनिया का सबसे पुराना मोती मिला है संयुक्त अरब अमीरात में ठीक है वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्ल 
और अगर हम लोग बात करें इसका नाम क्या रखा गया है तो अबू धाबी पर्ल इसका नाम रखा गया है या लगभग आठ हजार साल पुराना है यहाँ पे देखिए गलती से आठ साल लिखा गया है जबकि ये कितना होगा आठ हजार साल पुराना होगा याद रखिएगा थोड़े बहुत देखिए मिस्टेक्स क्या है ना कुछ लोगों ने कमेंट भी किया लेकिन मिस्टेक्स ना हो जाते हैं तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं करेक्ट ना कराऊँ तब आप लोग परेशान होइए जब करेक्ट करा देते हैं तो क्या दिक्कत है ठीक तो यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबू से दूर एक द्वीप पर इसको खोजा गया है और नाम मैंने आपको बता ही दिया है अब बात है यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात की तो इसकी कैपिटल है अबूधाबी मुद्रा है दिरहम राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान और भारत के राजदूत हैं पवन कुमार जिन्होंने नवदीप सिंह सूरी का स्थान लिया है संयुक्त अरब अमीरात में ठीक याद रखिएगा ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा दुनिया की सबसे तेज चलने वाली चीटी कहाँ पर पाई गई है तो दुनिया की सबसे तेज चलने वाली चीटी पाई गई है उत्तरी सहारा में सहारा मरुस्थल कहाँ है अफ्रीका में है इसका नाम क्या है सहारन सिल्वर चीटी जो दुनिया की 12,000 हजार ज्ञान चीटी प्रजातियों में से सबसे तेज है जिसकी चाल 855 मिलीमीटर mm प्रति सेकेंड है और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि चीटियाँ कौन सा अम्ल पाया जाता है तो फार्मिक एसिड पाया जाता है चीटियों में जिसके काटने की वजह से क्या होता है काटने की वजह से यहाँ पे फूल जाता है ठीक है नेक्स्ट है हमारा भारत के पैंसठवें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं तो यहाँ पे भारत के पैंसठवें ग्रैंड मास्टर बने हैं रौनक साधवानी और पहले कौन थे तो विश्वनाथन आनंद थे शतरंज की सर्वोच्च संस्था कौन है एफ आई डी ए फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इच ठीक है विश्व शतरंज महासंघ रौनक की इस उपलब्धि पर पूर्व वर्ल्ड चैंपियन व्लादिमिर क्रेमनिक को भी काफ़ी खुशी हुई क्योंकि उन्होंने पांच अन्य युवा भारतीय प्रतिभाओं के साथ रौनक को भी ट्रेनिंग दिया था अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि किस राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है कि जिन लोगों के दो से अधिक बच्चे हैं उन्हें वर्ष 2021 से राज्य में सरकारी नौकरी से वंचित मतलब 2000 हमारा यहाँ पे क्या है 2021 से राज्य में सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा तो काफ़ी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी ये है ये फैसला किसने लिया है असम मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है कि एक जनवरी दो के बाद से जिस भी दंपत्ति के दो से ज़्यादा बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी और यह नियम बनाया गया है क्योंकि छोटे परिवार सुखी परिवार होते हैं वहाँ पे किसी को भी लोगों को बच्चों को अच्छे से डेवलपमेंट की पूरी सुविधा मिलती है ज़्यादा बच्चे होते हैं माँ बाप नहीं कमा पाते उतना तो उतना अच्छा उनका विकास भी नहीं हो पाता ठीक है तो इसको याद रखेगा अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के लक्ष्मी अभियान का समर्थन किया है भारत में एक अभियान चलाया जा रहा है लक्ष्मी अभियान तो इसका समर्थन किसने किया है इसका समर्थन किया है पीवी सिंधु ने ठीक है भारत की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु इन्होंने प्रधानमंत्री के लक्ष्मी अभियान का समर्थन किया है और एक वीडियो जारी किया जिसमें वह बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पदुकोण के साथ हैं इसमें सिंधु और दीपिका समाज सेविका सिंधु ताई सप्तकाल के बारे में बताती नजर आ रही हैं और इस बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम दिवाली पर ऐसी महिलाओं का सम्मान कर सकते हैं जो अपने मेहनत लगन और टैलेंट से देश का नाम रोशन कर रही हैं अब हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं तो क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृष्टिबाधित सर्वेक्षण 2015-19 के अनुसार सबसे कम अंधापन वाला जिला कौन सा है तो त्रिशूल केला केरल और सबसे ज्यादा वाला कौन सा था बिजनौर उत्तर प्रदेश रिंचिन पुल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है लद्दाख में किया गया है ठीक अगला हमारा भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं रजनीश कुमार नेक्स्ट है हमारा विश्व सांख्यिकी दिवस 2019 की थीम क्या है तो बेहतर डेटा बेहतर जीवन इसके बाद है हमारा कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पी 2.5 नामक डिवाइस किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने बनाया है तो आईआईटी खड़गपुर ने अगला हमारा भारतीय सेना की सुदर्शन चक्रवाहिनी ने दो दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत कहाँ से किया जैसलमेर राजस्थान से नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा रैंक है 82 रैंक पे भारत है नंबर वन पे है अमेरिका 
फिरामारा डार्क फियर इरी सिटीज न्यू हिंदी सिनेमा इन न्यू न्यू लिबरल इंडिया इसके लेखक कौन है तो सरुनज पॉन्क्सनिस उसके बाद है हमारा किस राज्य सरकार ने वाई एस आर रेतु भरोसा पी एम किसान योजना लॉन्च किया है तो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने अगला क्वेश्चन हमारा तुलागी द्वीप से है तो ये कहाँ पे स्थित है सोलमन आइलैंड पे अब यहाँ पे आपको आज कोई क्वेश्चन मैंने नहीं दिया एक क्वेश्चन मैंने सोचा आज आपको बोल देती हूँ ठीक है तो आप ये बताइए कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रवि शंकर उन्होंने हाल ही में किस पेमेंट बैंक का नया संस्करण लॉन्च किया है ठीक है इसके बारे में आप बताइएगा पेमेंट बैंक के ऑप्शन की बात आती है तो मैं बता दूं आपको फोन पे हो गया भीम हो गया पेटीएम हो गया मोबीक्विक हो गया बताइए इसमें से किसका नया वर्जन लॉन्च किया गया है ठीक तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें डेली अपडेट्स पाने के लिए बेलाइकन पर जरूर क्लिक करें थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू सो मच